خب حاضرین گرامی سلام و به برنامه امروزی ما در اتاق دریچه های گفتمان خوش آمدید امروز در یک مورد بسیار مهم یعنی افغانستان جولانگاه دهشت افغانی داعش و طالب به بحث می پردازیم طوری که همه ما میدانیم که طالب و داعش مرحله رشد یافته تر و یا بالاتر از تنظیم های جهادی هستند که در سالهای هشتاد توسط پاکستان و حمایت مالی عربستان سعودی و حمایت سیاسی امریکا و انگلیس ایجاد گردیدند ایجادگر تمام اینها آیسای پاکستان است از لحاظ ایدولوژی اسلامی طالبان تفاوت با عذاب و تنظیم های جادی نداشتن و ندارند چهار آنها جهاد بوده است جهاد با شمشیر جهاد علیه کفار و جهاد علیه مسلمانان که منحرف شدند این گروه ها از قوانین و مقررات واحد لایه یعنی شریعت اسلامی پیروی می کنند و بنان اینها درخ یک سکه اند اختلافات اینها صرف در تقسیم غنایم و قدرت سیاسی و شکل اداره نظام می باشد نام ها فرق دارد دولت اسلامی، امارت اسلامی و یا خلافت اسلامی خلافت مرز و سرحت نمشناسد قلمرو حاکمیت اسلام همه جهان است یعنی دایش ها سخنران برنامه امروزی ما جناب دکتر یحیا آرون می باشد از جناب آقای دکتر آرون تقاضا می کنم که میکروفون خود باز بکنند و صحبتشان را آغاز نمایند بعد از صحبت دکتر سیب آرون بحث آزاد شروع می گردد و دوستان می توانند سوالاتشان را در حدود یک دقیقه مطرح کنند و یا تبصره در حدود پنج شش دقیقه نمایند دکتر سیب بفرمایید ما Yes. 
تو وضعیت موجود و مخصوصا بعد از که کمکای جهانی بر افغانستان میکرد شد و عملات گروه تورسی دایش روز به روز اینتر کردید و طالبا محدودیت هایی را که در پرشان بود و در تفرد شما های اول تعمیل کرده بودن در مورد جامعه افغانستان ای تغییرات موجب از این شد که از حقوق بسند بعد زندگی مردم در مجموع دور بار مثلا تنها در فاجه بشنیه که طالبات خود آوردن در نتیجه یک قرآن اقتصادیه که طالبات وزور طالبان ما تفکیل کرده اینا یک طرفی مثلا یک وضعی بشار در بار انسانی را دوبار بارده و یک وضعیت بار را که هیچ سان با درد فرمه قابل معمول نیست میدان فقط در افغانستان در خیلی رشید دا در ست افضایش کرده دمی جنوری سال جاری دفتر همه هم دیگه کمک های بشر دو کنی سالوانه بدن اعلام کرد که افراد مطلعه و سی تقدید در افغانستان تا میون نفر نفر افغانستان در طرحیت موجود تبا گرفتنه می خوابن و چیده برای خوزن ندارن ایتای سالمان ملد در آکی دیف که سلطه افضایی تطورتی و سلطانی و بیکاری شمار کدکانه که در حالت مرگ هستن دوده حتی در طلاقه این هر دار می نیفتن وزاری خانواده ها در افغانستان در چهار سال گذارتن شش بار بایش یفتن در چهارده مارس شده می دو سی روز پیش دستر امامدی اموری کمک های بشر دوستانه سالمان ملد اعلام کرد که حدود بیت میلون اران در افغانستان با گردنگی شدید رو برو هستند که شش میلون نفری از روحات در امین قطی این من گفتم که اتنا یک بود مسئله سن بود فاجه بشری در منافعات این امام بعد از پاکر اگوش در هزار بسی یک طالب ها تماس کردن که با کشار های همسای منطقه و جهان رابطه برمتی برقرار کنن و مانان یک دارت مستقل در سمیت شناسی شدن این طلاعاتشان تا حال به نتیجه هیچ دولت دارت مرکز طالبان بلندشیت نشناخته و جامعه بیمیلی همواره شرایط را مطرح میکنه که تأمینش در تفکر طالبانی گنجایش نداره چیزی که به نهایت میاد داره فیلا برای ما است که افغانستان همون را تیمه که در ایران مشته کردیم به یک جولانگای در شطر که نیتایش طالب مبادر رو میگردن ما میخوامیم که از بیازی دوریشی نمکر طالبانی که یک اتلامی و دیوبندی تو آرز و همچنان منا آهید شمتی آرد یک ما در افتاد میتوزن بیترتیب بتانن حمایت بیتر اقوام فرهدی را جمع 
اما چیزی که در قشته داره با مرتکب کشتار جمعی تیگه زیاد غیر نظامی ها در افغانستان شدند طالب ها در زمان تایمین اقضار یک هزار غیر نظامی کرسنه را که تا سال سالمان مرد تراب بود که نساق مدی شده جلوگی کردند نا در وقت یک سیاست زمین سوستر تایمین کردند تمام کشور مناطق و تی زمین های حاصل خیز از سوختان دارند بها از اون خانه رو بیران کردند و با سرگرمی های سال ساتی عادی ره برای مردم منع قرار دادن اینا درست نسل کشی فرنگی زدن منوه های تاریخی ره جمله بوده های معروف بامیان اینا تخریب کردن اینا وضعیت جدید ده که آمده تقریبا به هر و در تمام افغانستان در که تمام افغانستان شروع دارند بونمو حالا بونمو شکر حالا بیا اون بکیدم ما من گفتم چیزی که غذره واقعا انفجار داره شکرات فرخیره این مراهد اطلاع در مورد افتراسدان این وضای دیگه برطای نقطات جهان است به این دلیل ما در مورد دعای شوا طالب گفتیم که مثلا میکنیم بعضی که تا همین این از اطلاعات نشونی مراهد اطلاع طالب ها اهداف سر میلی یا تب آفانستان مطرح میکرد در حالی که دایش خدا یک سازمان جهانی اعلام میکنن با آنها اقواف جهانی رو مطمئن میکنن یعنی نشدیت اطلاع به تمام جهان و نوات تمام جهان به اطلاع چیزی که به این صورت های اطلاع نوست من توجه تمام اطلاع و یک بیاداشت موسیقی به این صورت ها مسئله نوی مطرح میشه که اصلا میکنه دست رفتاده میاده که بان نقطه جان آگاهان میگن که رو در حال حاضر و مهمترین حامی و انگیز دهنده یه حدیث انتخاب تبشیر میشه و دایین ممکنه سلطرات بسیار کنیده در سال منطقه و جهان خبر تمایل طالب ها از جهادی های خارجی با توجه و ارتباط نزدی که طالب ها بالقایده به مرور زمان از مرس منطقه فران رفته و حاکی حرف خوار بودن ماشین جنگی طالبان است طالبان و کنار بسونی از حدود ده هزار طالب پاکستانی در اولفوری های گرفته لندوری و بدیکوت نگه ها فالکانه برای موزیشی که انجویان قریق طالبان پاکستانی یعنی تی تی ای و جنگ در کنار ایران با پاکستان بگیستن و همچنان در فرط منطقه چین و کشوره از آسیه ملت در امسرهیگی افغانستان نی با خبر تهدید طالبان و فعالیت گسولیشان رو برو از جمله دای حرکت اکتومی تفتان حرکی و حرکت اکتومی و پاکستان در افغانستان حضور دارد و با حمایت طالبان بهترین تاثیر در مناطق مورد نظرشان درست میکنند رهبران قایده به حمایت طالبان وفادار است وفادار ماندن و رهبر طالبان را به عنوان امیر قبول دارد مهمترین تحدیث طالبان در جهان این است که آنان 
الاف سایر گروه های افراطی یک جغرافی خاص در یعنی افغانستان اشغال کرده و گروه های افراطی افراطی مختلف دکلار خود حفظ کرده مورد که احتمال میره آنان برای عملی کردن ایدروژی جنگ افغانستان از این گروه به عنوان تشکیل برای دلگیری بیرون مرزی استفاده کنند پسی سلطان سلطان رهبر طالبا در مورد قوانین و شاید برکشو را نیز موقف تند اتخاص کرده و با در مورد پاکستان در مورد گذشته اتخار داشت که قوانین پاکستان غیر اسلامی و غیر است این فقرات به طور کل نفره برای ما دکتر جهان حیات باید من ارز کتم که یک گزارش بین حیات مقصل است و در صفات مجازی و انترنت قابل دسترکی است از صبح بیستی اوزی چارده سو یک ما مجبور میشیم ببینیم که این به موجود این برگرد میشه یعنی آیا اقتیدات جدی برای برای ناتو و پای غربی از طرف طالب ها مطرح میشه و یا این که موقع کتنا اجازه میده که برد رابطه با دویش فرق پیدا چیز مطرح میده یک نظر کتا به فرطه داره ایرسانه که اینا تای که این سال گذشته مرتقبی جنویت کم سابقی به ایراق سوریه و اطلاع فانس میشتند در حال آزر حوضی فعالیت گروه تکیری به این حیط خطرناک است و به نفات مرتقب جوان گذشت داری گذاری شد همجون به تکانه نماره تاریکی کرد میکنم که معلف آقای جواد نوایان رود سریز در سال دو شد کتاب تعلیم شده و مسیح رنگی خراسان در متصف داد و هنگزی نسندی کتاب کرایه شناسنامه دقیق و خلاصه شده از این گروه توسی است موضوعی که میتونه پاسخوی بسیاری از پاسس ها در باره ماهیت و چرایی پایت های دایش باشد. این سنده در مقدم کتاب در برای را که باعث انجام این پوزنی سونه باشد کتاب مارد تاریکی شده و این گونه بیان میکنه. بیان جنات های کم سابقه گروه توریستی هر چی ماهیت دایش را آشکار میکنه ایران، سوریه، افغانستان تا شمال افریقا، خواهر میانه و سرکی دور در چیز؟ چی مسائل باعث به وجود آمدن دایش شد؟ اگر حوصله سا اجازه بتن با وقت ما اجازه بتن نگاه گتای به بعض مسائل بسیار ضرور دماد دولت اسلامی را کشان کمی نان مختصرش دایش است می دوزم و مخصوصا در مورد دایش خراس در 27 اگست 2021 فرانک گارتنه بزارشتر انتی وی بی سی این چلوز کلس حضور طالبان در افغانستان نوشت با مذرد که 
اینکه یک مشکل است مشکل تکنیکی ما باید سر باید دعوت کنم که بیا بالا سجان اگر شما این کار کرده بتانین من اتانستیم که چشم این ها ما میده چشم آقای فرانک گارتن امینی سید موبیسر تیگی سید با نام کامل این حکومت اسلامی را شامی و اکس وطن تا حیی محلی دوی پرسر افغانستان با پاکستان فاریل چه گروه افراتی؟ این گروه افراتی ترین و ترین گروه بین دانی های مستری افراتی در افغانستان چه بشه؟ چه گروه نجنگری دوزار پانسر هنگامی که دایش در ایران آشیر در حوج قرد خود بود بد میشه را جاگیره افغانستان ایرو گرستم و هم از جاگیره پاکتان و هم از سن مرکوه خدرزوه سابقه بلوان که بگوند در پاکی فرطیده و این بلایت خواهتان در سوره یکیر مخنیسی از جمله رفتاراتن این مدرس های دختران این مورسان ها و ها قیله به بخش دایمان این گرانی بردار و بزران حاضر دهی از کنات آلمان این تاکنون داختن برگانه بزار این گروه بکر به در بی دیم رویو بشکر این دوستان میدانم ای گروه یک گروه توریستی سانگرای تاندرو پیره آمده بحاوی و اکرام شنید و جنوری دو دو چرده ادای اصلاح دیگانی کرد و خود را مکمت اکرامی کنید این دایی به جماعت توحید و جهات می رسد در اطوال نورس نوادنو به بری او مطب ارسکاوی تسی شد و در اطوال دوار در چار بسکارکی او قادر پای بعد و بردان به القایده ایران آمد با آغاز جنگ داخلی سوریه بیروهای حکومت اسلامی ورد شده کدن و در اپریل 2013 نام حکومت اسلامی ایران خوش آمد را خود نادن همی اتفاق مخرف هم شدائی شد و بوشتی که اینا دیگه با گروه های مرتبط با شرکی القایده میرسنن اما با جبهه نصد شاخی رسمی القایده در شده وارد جمع شدن و اون آزاد خود شده مانده در آقا در گوم ایک آبی جمعی نفس برای که در ایلی مهمات جنگی و کمک های که از جانبه ایرات اون تدی امریکا عربستان سعودی قطر و سایر کیکارا برای دامن زن جنگ سوریه سرازیر می شود اینا که تا حالا بود امریکا خارتی منشویی های خارتی به خارتی ایتولوشیک بین طالب ها و دای شروجی داره شرایط 
کتابه های مفیدی در کتابان ها آن داختن و تا آیتزان آدم که به دفتر مالش خود مراجع کن اینا در پاتر زیرنان رده که کشرای یا آبر شکلی اسلامی نظارت نکنیم شکران داختن زیزه ایجاد کردن و همچنان در پاتر بره برانه با بره برانه دیگه بدن که دیگه که تاریخ تبیه ما اینه که روزه نزدن یا قدامکاری چکر دفن اینا دم در من مطفیل آم شرناق زدند به خانه ها دیگه و اکلامی و لباد دارند این
من تو باره میگردم به ریکی سیجان نوایان که این که و تشکر دکتر سوی گرامی از معلومات بسیار خوب در مورد طالب و داعش و و هویت اصلی از اینا خب حال از دوستانی که میخوان سوال مطرح بکنن و یا ای که در زمینه تفسیری داشته باشن لطفا دستای خود بالا کنن و نوبت بگیرن که ما هم او را ببینیم فکر میکنم که هنوز ما خود اقل نمیبینم که دوستا با معذرت که دکتر سب گرچه معذرت خواستن یو تا قناو ایجاد کردیم و کمک مشکلات داشتیم در دا قسمت برنامه ما کمک به تاخیر رفتید و حال از عزیزا می فهم که اگر تبصرهای داشته باشن و یا سوالات خب سوال خمنه می بینم از جناب کشمند گرامی می خواهیم اگر در زمینه تبصره داشته باشن به ایسه وضع برد گردانندگی کشمند سب گرامی مکروفون تانه باز بکنین و بفرمین بسرکار شرکیست این سوال یک مسئله بسیار بسیار مبرند مهم سو جوانه نسبت این و یکی از مسائل حاد تعیین کننده سرنوشت نه تنها مردم افغانستان بلکه قسمت اعظم از خاور بیاره و شورای اسلامی است در وقتی دست داعش و طالب بمیان بیاید طبیست ما باید در طلم نفست مراجع بکنیم به تاریخی موجودیت و ایجاد سازمان های موجودیت ایتو 
ایست به چپ باعث اکسون عمل شکی در بین مذهبیون عمدتا اخوانی ها شد و باعث ایجاد احزاب سیاسی و یا گروه های گروه ها و محفل های سیاسی دست راستی ارتجایی مذهبی شد که نام های مشهور ما میشناسیم که در آغاز بربودین حکمتیار و برهانودین ربانی و سیناف و و در قدمی دوم احمد شای مسعود و دیگر ها وارد ارسه شد کودت های سال 1352 خوشیدی فقید محمد داود باعث اکس عمل شدید اخوانیت شد و طوری که میدانیم در لحمان و پنشیر و جاهای دیگر اولین اکس عمل های تغییان علیه ایجاد جمهوریت و تغییر سیستم در افغانستان که رنگ روی سیر کپ آغاز و طوری که میدانیم این تغییان ها در پنشیر و مال جای دیگر یک از جانب رژیم محمد داود رژیم جمهوری اولی جمهوری افغانستان با قاطعیت و شدن سرکوب شد ولی با معنی ختم نیشه های اخوانی نبود با تغییر بزرگ که در سر قیام نظامی سال 1357 سال 1357 در افغانستان به میان آمد صف بندی های طبقاتی در زمین جامعه افغانستان و در نتیجه صف بندی های سیاسی روشن تر شد یعنی ارتجاع مرسلی و طور قاطع و سری در برابر حاکمیت جدید موضوع تبیز که برخورد نابسردانه و دور از خلق و دور از سنا و دور از اصول و دور از میارای سلاکیه که حاکمیت نابنیاد تحت حاکمیت تحت رهبری محمد سرکی و حفظ اسلامی و ایجاد این واسه کمک کرد این شکی نیست ولی بلاخره موضوعی های صورت دید یعنی ارتجاع مذهبی به طرف راست و در زیدیت با حاکمیت نوین قرب خوز کدام که سیاست های نابخردان حاکمیت نوین باعث تشمید این موضوعی ها شد با سرنگونی حمل سرنگونی رژیم حفیظ الامی مسلمان آمریکایی ها در وجود یک چونین جنبش های یار و یاور و همراه قدیمی خود یافت یعنی آمریکایی ها بلا فاصله وارد عصر شدن و به کمک جنبش های اسیانگر مذهبی در زیدیت با حاکمیت انقلابی پرداخت در اولین ماه های بعد از قیام هفت سو شاید سی چار ماه بعد آمریکا و اولین بسته از کمک های مالی و تصریحاتی خودت و زید انقلاب افغانستان آغاز کرد و اگر اشتباه نکنم در این وقت است که برای جنسکی که خب پولندی بود اصل است با چنین پولندی بوده و یکی از استراتیشیست های بسیار بسیار بزرگ در حال محاصر امریکاست و در زمان کارتر که حوادث اتفاق میفته مشاور امنیتی ریاست جمهوری بود و کارتر می نویسه که شما با یک کارتون پای سال در افغانستان می کشم. و از این بعد کمک به اقوانی ها که در هفت حزب مختلف متشکل شده بودن شکل منظم تر را به خود میگیره و با آمدن قوه شوروی در افغانستان که نتیجه مستقیم یعنی رودروی ها و تصیف حاکمیت انقلابی و که در از شگادم غیر انقلابی و مشکوک به نام حفیظ را داشت موجب ازی شد که این جنبش زده حاکمیت چپ تشدید شد و آمریکا با پیمانی واسطه وارد ارسه شد در یک چون این شرایط خب اخوانی ها مبدل شدن به یک دیروی که ما شما دیدیم که چه محشر را در افغانستان برپا کردن و از بالاترین حد به کمک های آمریکا و عربستان سوی و پاکستان تا اون زمان برخوردار 
ایران هم در این حوادث نقش بسیار منفی داشت ولی خوب به علتی که در ایران انقلاب صورت گرفته بود و طور طبیعی نمیتونست همگان با امریکا حرکت کنند تاثیر را که مداخلات ایران و یا سیاست های ایران در افغانستان داشت و مراتب کمتر بود از اون چیزی که از طریق پاکستان صورت بناه اخوانی های افغانستان در طول یک سال و هشت ماه حاکمیت محمد ترکی و حفظ چنان تقویت شدن که به یک خطر واقعی برای سرنگونی حاکمیت مبادر شدن و افغانستان ها می توانستن به طرف در مسیر دیگر ببرن در مسیر سیاست های امریک خوب اتحاد شوروی بر پای قرار داده که در پنج دسامبر سال 1978 77 با 78 ببخشه در پنج دسامبر سال 1978 در مسکو با افغانستان امضا کرده بودن و بر بر پایه ای قرارداد که اسمش بود پیمان همکاری دوستی و همجواری با بین دو کشور می ترسن در سر تقاضای هم دیگر با کمک هم بشه و اتحاد شوروی بر پایه امین قرارداد و بر پایه و بر اساس قانون ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و در سر تقاضاهای مکرر و پیهم و ساری و ندبا و گرگیه حاکیمت دوران ترکیم و فیسلامی که به هشته بار می رسن بلاخره به روای خود به افغانستان فرستان و این شد مرحله جدیه از تقابل و رویی بسیار بسیار شدید و خشن و قاطع بین حاکیمت انقلابی از یک طرف و اخوانیت از جانب دیگر که جدول هم ما می دانیم روی جزیات قضیانه می آیم تا می رسیم به سقوط حاکیمت انقلابی و با قدرت رسیدن احزاب سیاسی مبتنی بر طرز تفکر و اندیشه اخوانی که در پاکستان مستقر بودن و ما شما دیدیم که چه روزگار را بر سر مردم افغانستان حکومت از پایین رفت شیوه حکومت داری نابود شد فرهنگ و زندگی و آداس مورا حکومت و انعنات مردم افغانستان در مورد تباهی قرار گرفت و در یک کلمه زندگی می رفت به طرف نابودی و در چونین شرایطی که احزاب اخوانی هفتگانه مستقر در پاکستان بر علاوه حزب شیعی که از ایران آمده بود اینو هشت حزب در مردم نتونستن یک بدیل قابل قبول برای مردم افغانستان اراه بدن و در نتیجه با استفاده از یک از فرصت و ایجاد چون فضای غیر قابل قبول برای مردم افغانستان پاکستان توانست که طالبان ایجاد بود البته در مورد ایجاد کردن طالبان بعضی ها خود نظریات مختلف وجود داره ولی همین قدر مسلم است که طالبان در پاکستان بر اساس مدرسه های دیوبندی و بر اساس سالم مدارس مذهبی که در پاکستان وجود داشت ایجاد شده این ها این احضا که خب و طالب قاید قسم طالبان یا طالبان را ایجاد کردند و این احساب اخوانی را شکست دادن و ما شما دیدیم که آن چرا که در اون لحظه یعنی در سال 1996 مردم افغانستان مثل آب حیات نیاز داشتند امنیت امنیت در برابر چی؟ در برابر حاکمیت که مردم می دوست قسمهای همه به یاد دارم که وقتی که اینها در سال 1992 با قدرت رسیدند در موازه های مکاتبه میر چوکی های شد دوستیدن موترای مثلا که مورد آموزش در فابریکی جنگلک بود بیرون کتن بردن برای استفاده خود اینا خانه های مردم دوستیدن هیچ گونه قانونیت هیچ گونه اعتناع و سراشت مردم وجود نداشت امنیت به طور مشخص رفت این رفته بود و در نتیجه طالبان که با شعار امنیت آمده بودن و راحتی اینا را جارو کرد چونان این افغانستان تغییرات همیشه و شعار مختلف به بیان آمده ستایی در آمده این در سال از آن آمد خب در نتیجه تغییر وزی جهانی و 
پایان یافتن کمک های شوروی به افغانستان و آمدن یک حاکمیت بسیار مناسب آمریکا به نام حاکمیت یلسی موجب این شد که ما تضیم شویم و از لحاظ اقتصادی دولت افغانستان نتانم دیگر ادامه پیدا و در نتیجه سکوت کرد ولی سکوتی را که ما شما میبینیم در سال 1996 که جهادی ها طالب آمدم به این جهادی ها را چونان فرار دادن که در تاریخ افغانستان کم سابقه بود یک نیروی چونین ساده قدرت از دست ندادن هر گونه تغییراتی که بعد از استقلال افغانستان به میان آمده همیشه با وسیله یک رو در روی عرض کردم که یکانه تغییر که آمد در نستاس دون باعث پایان از که بیاد اسم دیکراتیک خلق افغانستان شد اون باشی از یک فرو پاشی درونی بود ولی بکر تغییرات چه در دوران سرکشا چه در دوران دوم بود که بعدها اما با مثلا بعدها منظور دو هزار یک است میشن با رود روی و برتری یک طرف بر طرف مستقیم ولی در سال 1996 حسب جمعیتی که بر سر قدرت بود چونان فرار کرد از رود روی که هنوز اولی بر خدا صورت نگرفته بود چون اونا در بین مردم هیچ بوده پایی نداشتن و پراکتران فیلم هم در یک چونین وضع هر بر سری بود که پاکستان دست بالا را در داخل افغانستان پیدا بود در سال 2001 که جنایات را طالبان در افغانستان مرتکب شد که در تاریخ افغانستان سابقی نداشت در بی امنیتی مسلما حاکمیت قبل از طالبان حاکمیت جهادی قبل از طالبان چنان نمونی از خود در طول شش سال پنج سال به یادگار گذاشتند که در تاریخ افغانستان به حساب کست ولی امی طالبایی که در, در سال دو هزار بیست و یک دوباره به قدرت میرسن چیز عجیب است که ما با یک چهره دیگر مواجه میشیم که البته یک بحث جدوبانه ای است که موسیقی سیاسی و جیگر. که آیا طالبان با سال دو از یک هم طالبان در مرس در بیان پاکستان هستن و الان چه در افغانستان میگذره ناشی از ارادی پاکستان است این صفحه خود نشان میده در صفحه استدلال خود به این موقع میبینیم که نی طالبانی که از سال 2001 و بعد حال میکردن بیشتر با خصوص بعد سالای 2006 و یک مرحله بعدی بس بعد سال 2012 بیشتر در چندبری حاکمیت یا قرار داشتن و سیاست هایشان توسطی نا ادارت میشه در کنگری امریکا میگه که ما هستیم که طالبان ایجاد کردیم ما هستیم که دایش ایجاد کردیم اعتراف ازی بالاتر نمیشه آقای برژینسکی در یک مصاحبه در سال 1996 در یک مجله هفته های فرانسوی است بنای نوویل یعنی مشاهد جدید در اونجا ازش سوال میکنند که آیا ارزش همی داشت که شما طالبا و بنیادگرم ها را در افغانستان ایجاد کردیم برشنسکی میگه میگه ببینید آیا موجودیت یک چند جنبش های اون دتن طالبا ها 
چند تا انسان های حیجان زدی متحجر متحجر شاید نگوه بنیاد جرا میگه چی میگه این مهم است یا سکوت یک سکوت امپراتوری روس یعنی سکوت پادشونه می گویا او همون فکر بکنه که با اصطلاح مجاهدین افغانستان با ایسی سکوت اتحاد شوری شدن البته این بحث بیشتر دون بالا دارو مهم است که اینجا این باز یک دیده بسیار نادرست است ما بینیم که آمریکایی ها در ایجاد گروه طالبان از طریق پاکستان نقش داشتن و بعد ها بعد سال 2001 رهبری طالبان اسپانیا بگیرم سکرزی که ما در شرایط شیو و شرایط سیاسی بی متفاوت نسبت و همین قرار داریم که این مستلزم بحث کنیم این هم فقط بر داشتی کلی نمیرو که بعد سال 2001 برخورد امریکا و پاکستان در, در مورد طالبان مثل سابق یکی نیست بلکه دوگانه است بر پای منافع هر یک ساز داده شده و دو سمت مخالفت در پیش گرفته مرد ها فهمی بینه که ای جنبش طالب ها رو به آرامش بیره سال های سال و خب بالاخره در این یک فضای آرامش در زیاد با امریکا هم ده هم بینه که از سال دو هزار و شش و بعد هیچ گونه حمله هیچ گونه سلمه و اوریکولی با امریکایی هم ازیز که رابط پیدانی رو دارم و نتیجهش با در سال دو هزار بیدیم که در ماه فبروری ترارداد دو های اینجا شد و دو یار دیگه نه در کنار در بوره داعش داعش امدتا نه ادامه طالبا نه ادامه القایده بلکه ترسیه شده از خوف القایده وقتی که امریکایی ها اراق اشغال کردن چنان جنایات را در عراق انجام دارم چنان جنایاتی که در تاریخ جنگای ناصر به طور قطع بسمت است شما زندانای ابو غریب را بیاد دارید شما شهر فلوجن بیاد دارید که چگونه آمریکایی ها به خاطر این کشیدن چنان به خاطر ازی که آیه راکی ها چند نفر از آمریکایی ها را به پایه های برد بسته بودن و آتش زده بودن و به طور وحشتناکی که کشته بودن خب عمل تروریسی میده در این شکل نیست ولی آمریکایی ها و چنان عمل تروریسی بل مثل در فرمجه متواصل شدن که در تاریخ جنگ ها بی سابق هست در این چونین فرزدار ایده از افسیمان ارتش ایده که ایسوسی و تنفرسی داشتن در آخری جنبایات آمریکا را دیدن منتواصل شدن و زدیت من این ها به صورت طبیعی را که کشور اسلامیست بیشتر شکار بندگیرایی شدن تا نمیشه های دیگر در یک چونین فضایی تونتری نفرا متحجر ترین نفرا تماروز بیشتر یافتن و ما دیدیم افراد دل و دیز میان شد و تا ایش هم بدل به یک حیوان یک دیونای خوفتار مقدس که اون سنوی اول وحشت میکنه وقتی که هلالی کلانتون میگه ما به وجود آوردیم دایش ما به وجود آوردیم طالبان چه باید هوایی نیست ما بیایم یک حرف کلی رست ولی ما باید تام را جب کنیم باید چونیم من یادیم من برای شما فقط چند سال عشق در سال دو هزار و چارده یا پانسته پنس پس از قبراد چی از مخالفتین دولت سوریه به نام ارتک آزاد سوریه یا یکی اینکیلی انتخاب میشن رسمی اعلان شد در همه جا و به امریکا انتقال داداشتن برای تعلیمات نظامی اینا در طول چند ماه آماده شدن و فرساده شدن برای جنگ و جنگ رنگ دولت بشارست یعنی دولت پالومی سوکی جالب است که از این پنج نفر فقط به اندازه میگه میگن این چیز خربی ها همه کمتر از شمار اشتان یک دست میبینی کمتر از شمار اشتان 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 یعنی کمتر از ده نفر از جمعه پنج نفر میرن و دعایش میگنید 
اینو کیو مختن در طول جنبایی که در آمریکا رفتن هم اون مارسان های و رژیم هستن و یا تن ها اون بارزم رنگی رژیم سب و پیوستن به دوائش معلوم میشه که درستشون جهدار بوده یعنی اینا آماده شده که بارم به دوائش با پیمان علای رژیم بشار است بیترین کنه دست به رژیم آمریکا مستقیما پیس نفر آماده شد و فرستاد در جمعی دوائش با سماها یک نمگه دیگر هم خدمتان نرسو میکن در این جنگ های سوریه دار عظیم از سلاح های سن و سلاح های مورد استفاده در جنگ های رو در رو به طور تصادفی در منطقه از توسط اواپایما های آمریکایی توسط پراشید فرود میره که منطقه داعش است میگم که ما برای ارتش آزاد سوریه مخالفین چارست سلاح پرتاب کردیم ولی کجا پرتاب کردن در کشن در منطقه در قلب منطقه داعش این برای می اتا رفقا و دوستا یک چیز ممکن است خطا باشه به نظر ما امکان پذیر نیست سنگی نشده داعش اکران بگم اینا در برابر دولت بشار القصد یک سال دیگر خدمتان تقییم در بروی جنگ سانهای شدید که ساخت تویوتا با یک رنگ برای داعش آیا این میتونه یک امر تصادفی باشه؟ آیا داعش این روابط رو با جاپان داشت که یک چیز رو فرمایش بتن و مستقیم بس برش؟ و داعش ها شد که نیه عربستان سعودی و امراد این چیز رو پردافتن و به مورد ترکیه یا آمریکا یک اسمه ها فرمایش نمیده بودن در این جنگ علیه سوریه داعش شکل بود داعش وسط عربستان سعودی قطر بارا برای ام امان ترکیه و کشورهای غربی و آمریکا و اینها داتش در زیدیت با دولت, دولت قانونی سوریه سازمان داده شد و مدیلیم اقدامات شد اگر در سال 2015 نیروهای و حافظهای خوشیه پر کمک بشکت است همیشت امروز سوریه در کام آدم فورای دایشی خود ایده شد این قصه یه طولانی دیگر است که مستمزن بحث های طولانی ترست و ما در مورد دایش و طالب در افغانستان از سال دو هزار و ده یا یازده به این طرف نماینده سابق موسیه پیتالی چور که سلطمان ملت که فکر کنم سال دو هزار افتر یا هشتر وفاد کرد بارها در شورای امنیت ملل مدهد اعتراض خود هم مبنی بری که امریکایی ها دایشی ها را در افغانستان انتقال میدن ابراز میکرد بارها بارها با مسلم های مشخصت و کار به جدایی کشید که حتی آدمه که مثل آقای کرسنی میگه که خب اینجا علی کترهای ناشناس داعشی ها را انتقال بیتا به شمال افغانستان ولی انتقال داعش به شمال افغانستان یک برنامه و پروژه بسیار و تو سینه امریکاست به خاطر حجوم به آسیای میانه به خاطر ای که از این جب خبر لگه کسیم و چین همچین در این داعش شما میدانید که داعش در سوریه متشکل تنها از عراق نبود از افغان پاکستانی گرفته تا اوزبک، تاجیک، تزاق، چچنی، تاتار و حتی اویغورای چینی و غیره در بین ناموجی باشد. خب آمریکایی ها به صورت سلیکتیف و انتخابی یک مقدار قابل، یک تعداد قابل ملاحظه از این دایشی ها در طول سال در شمال شمال شکرمانستان انتقال دارد. روایت های سیادی وجود دارد که امروز هم دایشی ها 
با خانواده های خود صاحب زمین و خانه و خانواده شدن در شمال افغانستان یعنی ریشه دارد در کنجه اینا کسایی است که خانه دو قدم درستر در آسیای بیان است اینا انگیزی فرمانه برای جنگ دارد امریکایی ها سیاست مداران تخاره است آینده رو بسیار خوب میسه جنگ و برای این آینده تدارک میده و چون این چیزی رو برای آسیای میان تدارک دیدن و دایشی ها رو آمودن در افغانستان مستقست اکنون مثلا دایش و طالب در افغانستان فقط یک بازی است طالب و دا دایش دو روی یک سکستن دو مرحله از یک استراتیجی هستن دو بخشی از یک سیاست هستن دایشی ها برای حجوم با آسیای میانه اونجا گرد آرده شده و طالب ها جا تصاف کنه یک چون این حجومی هست آمدن توسط امریکای قدرت ها گرفتن زمینه ها را مساعد می سازن تا ای که بلاخره با آسیای میانه بیش می شد این اختلافات خورد و کوچک حتی در درون یک حاکمیت یک دست هم روخ می ده این مهم نیست جنگ جمعی بین دایش و طالب وجود نداره یا اگر سنهای نوایشی اینجا آنجا باشد این تقییم کننده یک سیاست براز مدت و استراتیجی بوده نمی کنند این از این است که امروز مسئله دایش و طالب در افغانستان و از دیده کنه باید در یک مقیاس کل مطرح شد با عنوان یک پروژه در آز مدت و بسیار سنجیده شده امریکایی در جهت انتقال جغرافیایی جنگ از افغانستان به طرف آسیای میانه این که چقدر میتونن موافق شوند بستگی داره به آمادگی شرایط بستگی داره به تا چند میتونن نقشه های خود درست تدبیر کنند و تا چه حد طرف مقابل میتونن در برابر زهر از اینا با زهر تهیه بکنند چنانچه میبینیم هم چین هم روسیه و هم کشورهای آسیایی میانه اون در آسیایی میانه دو کشور در معرض خطر است یعنی ازباکستان و تاجکستان آمادگی کامل برای یک چین هم دارند ما در یک صحبت دیگه هم خدمت دوست ها روست کنم که نمایشات یا تدبیقات یا منوفرهای نصومی را که روسیه با خوصا تاجکستان و با اسفاکستان تا کنون انجام داده به این سابقه هست این منوفرها به خاطر زیدیت با گروه های کنچک گوریلایی نیست این تدبیقات به خاطر یک جنگ صد مداده شده که همین در صورتی که از افغانستان یک چونی یک چونی اسمت بیره و کشورهای آسیا بیانه و روسیه باید آماده ایدی برسته بشه بنام ما دیگه این مطالب مطالب زیادی برقرد و کتر سوالی ما فقط میخواستم عرض بکنم که پروژه طالب و داعش در افغانستان یک پروژه بسیار پیچیده تو در تو و اصطلاح و در هم تنیده ای است که زواهر مطلب گاهی میتونه فریبنده باشه و طور اما رو مود شود که خب طالب و دعایش دو رکنه از دو رکن گفتر بیدیم تو وال از بنیاد گرایی اسلامی است که در این زمان رقیب هم ایتو نیست ما فکر میکنم دو رکنه از یک سیاست واحد است تهاجم و زورگویی در و ایجاد اختشاش و بلوا و شورش و جنگ در آسیای میانه با وقتی با بسیار طولانی صحبت کنم با فکر کنم که رفاقای چون اجازه نمیدم برمان اگر سوالات باشه بعدم در حد توان کش میکنم خدمت رفاقا و دوستان هست تشکر از توش میدم تشکر جناب کشمند گرامی از اینکه در مورد ریشه های این نهادها این سازمان ها طالب و داعش و تنظیم های جادی که در کجا ایجاد شدن چی وجه مشترک دارن و تفاوت هایشان ولی در کل ای که گفتین همشان واقعا امو از یک لایه یا از رخای مختلف یک سکه هستن و اوطور تفاوت زیاد اساسی و بنیادی ندارن یک دنیا تشکر از صحبت و اطلاع معلومات بسیار مهم و بنیادی آل از جناب محسنزاده گرامی تقاضا میکنم که 
حرفای حتما دارد در این راستا بعد از او دوستا میتونن سوالات و بحث های خود در این زمینه آغاز بکنن جناب محسنزاده گرامی بفرمایید آنگیزه‌هایی <تصفيق> همچنان انگیزه های پیدایش طالبه تا اندازی زیاد هم فکر کردیم و می دانیم که مثلا در اینجا نه در عوامل سیاسی بل عوامل امنیتی و عوامل اقتصادی هم تعیین کننده بوده و ترتیب اجتماعی طالبه هم مباشر از این حد که اینجا به تشکل طالبه های مشتخص شده به صورت عمدی و آگانه به خاطر تشدید بحران و با دورنما های نهایت مهم است در گرفتش بود ما به طور مثال می بینیم که ایزه <تصفيق> و در اینجا هم ما تا جایی که دیدیم مثلا یک برکورد شدیده که بین گروه های مختلف ایتنیکی و گروه های مختلف مسکی صورت درست و قطع همه برای تشکل دایش چهار تو پردت متاید دارم ما رابطه با دایش به چند سوال خصوصی برخواد می کنیم ما شاهد هستیم که در سالهای اشتاد و سازمانان سکوراتی سالات متحده امریکا آیزهای پاکستان سازمان سکوراتی سعودی در کمک سایر سازمانان سکوراتی شورای سکوراتی هم در کمال افیتا و هم در سخت میاره اینا من اقتصادی خود تحسیز کردن و اینا وارد جنگ در افغانستان شدن ما میبینیم که اصلا بی و آنکیتا و تجربه ایمیک شده است از اینکه در افغانستان روی کار آمدن و حتما درام و منظور افغانستان یک 
حد عظیم مجاهدین اکتان کشتن کتن از این دوباره در دائم جمع شدن منزی که دائمش خوب اما دوستان می فهمند که یک مقدم انگیزه های مادین و مادی هم داردن این مارا که کسور های منطقه شورای تو بشن اینا اون افراوان در افتیار هر جنجوی طالب هر جنجوی دائمش گذاشتن اینا به ما مهم است که ببینیم چقدر از این جنگیده های جنگ افغانستان تفوف دایش است گذشته از این هم یک موضوع ایدی در اینجا مدره هم اینکی هم از نگاهی که مثلا روکیت به یک اتخاط و هم از نگاهی مذهبی اونا که در این دایش زیاد زیاد از دکمنا هم اشتراک داشتن زیاد از ترپا وجود داشتند زیاد از مردم های آدم جنگ می کردن. و البته خب یک تعداد دیگه که از مناطق جوان کشور سوریا آمده بودند اینای ترکیبه به وجود آوردن مثل که کشمند گرامی گفتن این خود این ترکیب خود مبین از این هست کن دائر یک گروش آزمایشی یا بروشتگی دامات بعدی در پشتماز آسیای میان است ما در اینجا میبینیم اما یک چیزی که بسیار جالب است این برپارد شیعه و سونی بسیار تشکل بایش به حساب همه اشتگ شیعه است تشکافی همه است اشتگی هم اشتراک داره اینطور میبینه که این بزاد خود هم یک قابل مذهبی در این منطقه در رابطه با افغانستان یعنی دو زمانه که دایش موجود آمد ما همیشه فکر میکردیم که چون صاحی اتاسی فعالیت دایش امی ایراق و شام و فایدتاشون سیار زیاد سیار پیدا کرد که اینا به سوی افغانستان آمده یعنی درو زمان وقتی که اینا به سوی افغانستان چیکیدن سوال اساسی بود که خب پایگاه اجتماعی از اینا افغانستان چی میتونه باشه ما فعالت های از اینا رو که دیدیم متوجه شدیم که در افغانستان اینا سرباز گیری بسیار فعال داشتند و این بدون کمک کشورهایی که در افغانستان سی داخل بودن ناممکن بود یعنی ما میبینیم که اگر از اویغوری ها هست اگر ازبک ها هست اگر ترکمن ها هست اگر ترک ها هست و یا مثلا عرب هستن یعنی عرب کشورهای مختلف اسلامی نو در واقع عمل یعنی او طور یک عدف تعریف شده و دقیق ندارم خاطر از اینکه بین سوریه و افغانستان ایران قرار داره و ما فعالیت های دایش مثلا در ایران کمتر میبینیم یا اصلا نید نمیبینیم در ایراق هم شاید تا جایی که دیده شد بعد از اینکه بغدادی از بین میره در اوج هم فعالیت های از اینو قدر شکل نگرفته اما یک موضوع بر من بسیار جالب است که میخواستم از کشمند گرامی پرسان کنم که در غرب چونان تبلیغ میشه که یعنی یک مقدار از افراد با تجربه جنگی داعش اونمو بنیادگرهای است که رژیم بشار الاسد در سوریه اینا را تشدید تقابل با یالات متحده امریکا یعنی بخاطر اشتراک در جنگ عراق اینا رو آزاد ساخته یعنی شاید جالب است که دید دیده شد که تا چی اندوزه اینا نقص داشتن و البته در سالهای بعدی زی هم ما متوجه میشیم که تعداد از افغانهای ما هم در جنگ علیه داعش مثلا در سوریه اینا هم فعالیت داشتن اینان تجربی از اینا هم بر ما جالب است که بفهمیم که تا چی هنوز اونا اینا رو تشخیص دادن بعضا 
جسته و گروخته اینجا و آنجا ما میشنیم که طالبیا ها مخصد دایشی ها تلفات زیاد دادن یعنی در مقابله با بعضی از جنگجوی های افغان در سوریه هم اینا تلفات دادن اما در, در رابطه با افغانستان یعنی واقعا در ایجا معلومات دقیق راضی به ساختارهای از اینا تا نوز در دست ما نیست مثلا در بخشای از لغمان، ننگرهار، کنرهای اینا اوجا فعالیت های بسیار دقیق دارن و با گمان اغلب که تمرکز فعالیت های از اینا باید در روجه باشد بخاطر از اینکه اینا ارتباطات نزدیک با اویغوری ها هم دارن یعنی هدف جیوپولیتیک هم ایجا مطرح بوده میتانم با این می تذکراتی که بیشتر جنبی سوال دارم من صحبت خود ختم می کنم اگر کشمن نگرامی دهی رابطه معلومات دارن ما را از دا دختای خود مستفید بسازن تشکر از لازده تشکر موسنزاد گران قدر کشمن سایب گرامی بفرماین به سوال موسنزاد گرامی لطف کنین جوابتین تشکر تشکر رحیم جان عزیز تفضیل بسیار جالبه که سوریه قبل از جنگ که چون این فرسوده و زیز سخت یکی از نیرومندترین کشورهای خواهر میانه در سه ادامی و در سه تحصیل بزاری و سایل کشورها یعنی سوریه در حقیقت در کش با خصوص در روزی خلیج فارس این کشورهای کوچکی که امروز به عربستان سعودی پیوستن بیشتر شنو سوریه سوریه یک پایه اساسی جنگ علای اسرائیل بود چنان چه در جنگ سنوزان سد هم تا داخل اسرائیل یک مقدار پیش رفت در سال افتاد و چار هم پیش رویای داشت و ارتش بسیار نهی بودن بباشید و امکانات جنگی فراوان داشت خب این زفر که امروز ما میبینیم در سوریه ناشی از یک جنگ بسیار تباه کن است که هر رژیم دیگه می بود تا اون به چندین پارچه تیچی میشه در مورد این هم چک فهم میدین ما هم در صحبت های دوایی که از دوستای سوریه داشتم می گفتن که بشار رسد و سیستم امنیتیشون امی سازمان امنیتی سوریه در حقیقت در ایجاد داعش و نقش داشتن یعنی که فکر میکردن که واقعا داعش میتونه با یه احساسات وطن پرستانه و ضد آمریکایی بتونن کاره بکنن که ما دیدیم بعدا چگونه ای توسط آمریکایی ها گراوگان گرفته شد و چگونه داعش هم در حیطه سیاست های خود در بود ولی ما هم میرش میدیم که در تبیلات در بلکه سوریا هم حتی سوریا اتفاق باشد میگم که سوریه با این بازی های به اصلاح اوپراتیفی همیشه در منطقه بخش باشد برای چیز در این جنگ هم زیاده در ایجاد دایش هم تا حدود زیاده خطرار مرمون واقعی بود ای که در واقعا چی میگست در مشکل از در ما کسایی که از یه آدست فاصله داریم و ورود بیش کافی هم در این قضایی ها نداریم اگر گذرشت من در این مورد و اما در مورد موجودیت داعش در افغانستان یک مسئله است که بیشتر از همه بیشتر از همه بسیار توجه داشت بسیار هم در تبلیغات خود تو ارز کردم که در سطح ملل متحد بارهای مطلب مطرح کردن و در تبیغات تا وقتایی که میتونست ما این سپودنی که افغانستان و ایران در اینجا ببینیم اون لشرات فارسی را که بعد از جنگ اوکراین متصفان در اینجا بسته شد من در اون تبیغات همیشه مقالات فراوان ما میدیدم در این موردی که چگونه آمریکا بازی میکنه با مسئله دایش و چگونه در افغانستان پایگاه برشان ایجاد میکنه و از جانب دیگه گاه گاهی با خصوص در رسانه های مجازی شاید دوست بزرد دیده باشن که 
مسلمانهایی گونه میشن از اینکه دایشی ها در نقاط مختلف چی گونه مستقر شدن و چی گونه میرن به طرف از اینکه با عیس افراد عادی در اونجا زندگی بکنن تا روز ما بازا نقش خود ایفا بکنن این روز عرض من داری به اون تصف پایس تشکر کشمند گرامی سوالات سوالات دیگه هم خود مطرح شد آله از جناب خسروی که در ستیج تشریف دارن میخوایم که سوال و یا بحث خدا آغاز بکنن مکروفون خدا لطفا چالان کنن بفرمایین آقای خسروی جان سلمان با کشوره منطقه داره یکی از اونا کشور قطر و جاندالای عربستان سعودی و عقش عربستان سعودی قطر با عنوان یک کشور تلویس پروان مرکن میکدن و مرتن او بایسان قطر با ترورش تلویست با حکومت به تلورست و سپانسپدان تلورست در منطقه خوبرمیانه را در خطر می بگرد و آینده عربستان را هم تنان و در خطر می بینند با گسترش تلورست تلورست ها و بمانند خوشتان آینده و دوی سوال ما از این جسته که در بحث های افغان ها در مجموع اگر در شبکه های اجتماعی باشه و در پس امروز هم بیشتر فانسر طالبا را یا کمک کننده های طالبا را به ارجاع پاکستان می یا عربستان سعودی در حال که معمول دفتر رسمی طالبا در دوها قطر موجود است و تمام کارهای سیاسیشان در منظور قطر به حساب انجام می شود رهبرهایشان در موز دفتر سیاسی قطر سال هاست که کار میکنند و تا که موفق شدن که به افغانستان بیاین من سوال ما ایست که چرا در قطر و حساب بایست یک سپانسر طالبا در بین قطر یعنی ربطان و ایران و دیگر کشورها در باورد بس قرار نمیتن و متحکم نمیکنن به سپانسر بودن طالب فقط این سوال ها میخواه که پیشون کنیم دو داشت امون مثلا در که مکتب رو در طالبستان از باید داشت از قطر یک پسی بمیره اگر هر دوستان که در سری و معلومات دارن و نکنیم که جواب بدم بیصافش میشن تشکر 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 جناب خسروی گرامی حال از همکارانم خواهش میکنم که دکتر سب آرون و کشمند گرامی و یا محسن زاده عزیز هر کدام که خواستند جواب بتن که 
من در کارهای اروپایی تا هم آرزو دارم که یک کشور وارتر مثل روی مثل اروپایی برای مثلا در کشورهای دیگه زایدن یک نقط مهمه در رابط بمبللی و سیاست های جانی خاکرم و خطری ها می دانن که با این خوانه که دارن حبت سرکاری که دارن آنها زمان می توانند که از این سروت و مرافی کنتفا کنن در ملی از اعتبار و امروزی باین برکنید باشن این خاطر است که خطر یک این راستا آگاهانه حالت می کنند تا تدمینات داشته باشند مدرسته از این باید یک نقطه دیگر هم مدنظر بگیریم که خطر بهتر از اخوان المسلمین باید می و با ترکیه در یک حد کنگاه معین داره اندازی زیاد یعنی با اخوان المسلمین مثل دارای رابطه رابط بسیار نزدیک است و در آلی که کشورهای عربستان امارات اینا با خونیزم و اخوان المسلمین چنان یعنی سنه یا بیشتر در جهت تشویق گروه های افرادی و اینا کار میکنند رابطه با این سوال که ما مثلا کنام از کشورها را پاکستان یا عربستان و سعودی هم در جهه که طالب میدانیم از این روشن است پاکستان و ایالات متحده امریکا از نظر ما حامیان اصلی طالب است. امیدوار هستم که یک مقدار روشنی انداخته باشم. موسنزادی گرامی یک سوال دیگه مطرح میشم. درست است که قطر حامی اصلی است ولی افغانستان با حدود عربی که داره ظاهرا ایران زد داعش. روسیه با اقمارش زد داعش. چین زد داعش برزی که علای چین هم هست یگانه سرحدی که باز میمانه امو پاکستان است. آیا پاکستان نقش نداره که هم زمان هم طالب حمایت بکنه و هم داعش در جانش را بکنه در تحصیل پاکستان در جهت حمایت از پارشناس های کشور های عربی به یه اقیده هستن که خود دایش محصول همین پروژه یا ناتحتیبی امریکا و عربستان است. و این هم کاملا روشن است که عربستان و پاکستان با هم روابط بیار بیار نزدیک دارن. و این همه احساس بارهای افراتی که در پاکستان جا بزار شدن اینا بیدون محبتت یا ناتحتیبی امریکا و هر دستان سودی تا دازی زیاد امارات اینا اصلا نمی جانند که در پاکستان فعالیت ساتر است که یکی هم که در رابطه در یعنی حضور داعش در این منطقه در پاکستان یکی هم که دست داره و هر دو کسی نمه برای فعالیت های بعدی خود باز گذاشتن یعنی بدون امکاری پاکستان داعش نمی تونست کرد تکی تشکر وارد افغانستان شد درست درست خب یک بفرمایید بفرمایید یک الوایز کوچک در این مورد داشتم بفرمایید کشمان سیم همین <تصفيق> کلی افغانی و خوابیت فعالیت های سیاسی خود نه تنها در منطقه و کشور خودشان بلکه در سر و سر جهان اعمال بود او باشی که از لحاظ دینی باعث ایجاد عربستان سعودی شد عبدالوحاب قرار بس با خانواده عبدالعزیز که عبدالوحاب کارای مربوط به دین و مسائل ایدولوژی که مطرح میکنه پیش میدارم و خانواده آل سنون 
سیاست و حکومت داری و این تا کنون ادامه داره یعنی پایه اصلی ایدئولوژی که حاکمیت عربستان سعودی و حابیت است و پایه و حابیت است که این کشور حالیت میکنه در نتیجه از اون جایی که قطر که به وجود مشترک با ترکیه فراوان دارد پشتیبان اصلی اخوانیت است و اخوانیت با وحابیت وجه مشترک ندارد در نتیجه یک مقدار اینا مخالف هم بستن و از این جهت است که شما دیده که رابط قطر و عربستان تا چه حد تیره شد تا حدی که قطر عربستان سعودی معاصره کرد و روابط سیاسی قطع شد و به نحوی باعث ای هم باعث نزدیکی ایران و قطر هم شد در نتیجه ما میبینیم که در دنیای امروزی در دنیای اسلام امروزی در بخش تصنن دو رکن امده وجود داره و حابیت و اخوانیت اخوانیت هم نماینده امده ایش ترکیه است که قطر هم به نحوی خدا پیوان داده به ترکیه و وحابیت هم طبیعی است که عربستان سعودی ما شما حتی این تقسیم وحابیت و اخوانیت در داخل افغانستان می دیدید عبدالرسول عبدالرب سیاف نماینده مستقیم وحابیت تمام کمک های عربستان سعودی مستقیم بر سیاف می رسید کمک های عربستان سعودی بخش اعظمش در اختیار سیاف قرار می گرفت ولی خب کمک های جانب امریکایی بیشتر بیشتر از که رنگ سیاسی داشته باشه رنگ ایدئولوژیک و مذهبی داشته باشه رنگ سیاسی داشت چون گلبودین حکمتیار مهمتر از دیگه جریانات می برای تطبیق سیاست های امریکا میلان اکثر کمک های امریکا قسمت اعظمش به گلبودین حکمتیار می رسید در اونجا هم می ببینیم که در افغانستان هم تقابل وحابیت و اخوانیت بسیار شدید بوده ما میبینیم این تقسیم وحابیت و اخوانیت که در لیبی عمل میکنند در سوریه یک مقدار در سایه قرار گرفته بود در زیر تاثیر قسم کمرجان گفت در زیر تاثیر سیاست های امریکا که اولویت برای سرنگونی رژیم اصد برای امریکا مطرح بود نه اینکه بتانند آزادانه این دو اون زوقای خصوصی خود در مورد فرقای مذهبی اعمال بکنند و از اونجا زدیت عربستان تر در مابین سوریه زیاد مشهود نبود ولی در جاهای دیگه شما ببینید در لیبی عامل اصلی سکوت معمر القذافی عامل اصلی بیشتر از هر کس دیگه قطر است قطر با ببین قطر چرا چون این کارهایی را میکنند عمر جان بسا کن توجید اینا صورت فراوان دارن ولی در عین زمان صورت خودش جاه طلبی های دیگر را بابار بیارن اعتبار بین زدی شورت و غیره و غیره و امیر قطر مانند محمد بن سلمان از یک چون چیزای مقرار نیست قطر با امکانات فراوان مالی که داشت الجزیره ایجاد کرد الجزیره پایه ایدولوژی که اخوانیت در دنیا است و نکی بسیار امدر در جنگ های امروزی دارد جنگ لیبیا امدتا با وسیله الجزیره را انداخته شد چگونه؟ در فرانسه یک کسی است بنام آقای برنر آنگی لیبی ای یک فیلسوف فرانسوی است غرب در سهیونیسم یک آدم سهیونیست است ما جالب است یک چیزی شدیده بودم یک کلیپ ویدیوی شد یک جای نشسته و میگه که او مردم شما میبینید جنایات اسلام هم میبینید این بنیادگیرایی مونه بیترین را به شما ایز بیاییم به یهودیت بپیوندید این که کسی به یهودیت کسی دعوت بکنه اختیارش حقی مسلمش است ولی امی آقام همزمان بایی چونان سیاست زد کشورهای مترقی عربی را دارد که وحشت ناکست خب یک پیش درامت آقای بنامانی لیویدی در سال دو هزار جانب قطر اماس کرد و برش میشه میش که تبدیل بکنه شد فقا ما یک جلسه داشتیم در اوایل در می کلپاوس در باری نقش رسانه ها در شرایط نوز که گفتیم یکی از پایه های قدرت در شرایط کنونی رسانه ها و امروز 
این مسایی که در فرانسه در باری جنگ اوکراین بر افتاده و آقای ایمانویل توت یکی از فیلسوف های مشهور نظریات خود مطرح ساخته زمین دیگر فای خود میگه میگه که رسانه ها چنون نقش دارن چنون نقش دارن که حتی بالاتر از سیاست مدارا و سیاست گسارا است نقششون در تعیین زمینیت جامعت و حتی در بین سیاست مدارا قربانی میگیره یعنی اگر کسی در زیدیت با این رسانه ها قرار بگیره رسانه ها میتونه اینا را زایرش از بین خب در یک چونین شرایط قطر با آقای برنه آنفلیوی که سابقی کلونی داره در براندازی ها در اوکراین دیده شده بود قبل در گرچستان دیده شده بود جایی دیگر در سال 2010 خب قصبایش در گرچستان هم بسیار جالب است که چیکونه اینجا جایش نیست ولی قصبای جالب کنه برای قطر این ها امیر قطر با این در تماس میشه و خلاصه آخرشی که نو میلیون دلار برای آقای برنا آنویوی آنویوی و سی میلیون دلار یورو ببخشیم ببخشیم ده میلیون یورو نو میلیون یورو برای آقای برنا آنویوی و سی میلیون یورو برای آقای سرکوزی که رئیس دولت فرانسه بود داده میشه این یک حرف تبلیغاتی نیست وقتی که این اطلاعات بخش شد از طرف یک سایت بنام سایت بلاست در فرانسه این سایت مورد حمله آقای برنابان لیوی قرار گرفت و گفتی ما حد که حرومت شدیم و غرامت بپردازه و محکمه صورت گرفت محکمه شد در این محاکمه که صورت گرفت بالاخره آقای برنابان لیوی باخت به علت از که اصنال چک هایی که امضا شده بود و امضای رئیس خزانداری قطر و به اجازه وزیر مالیش ای خب در محکمه رای یافت و سایت بلاست تبرعه شد و آقای برنامه آنگیلیوی متخم شده شد چرا نو میلیون دولت نو میلیون یورو بر یک کس میدن که توی جنگ شد بخاطر از این که قذافی یکی از چهره های متبارز دنیای عرب بود قذافی دستخم لیبیایی یا افریقایی نجات کرده بود که میخواست از سیطره دلار خود آزاد بسازد و از سیاست های مستقل دیگه داشت که این وزا و کامریکایا خوش نمید و در نتیجه آمریکایا و قطر وظیفه میتن که این کار یک شوار اسلامی آسانتر میتونه که برزید یک شوار اسلامی دیگه رو بارسه بکن و قطر دست بکار میشه و با مصارف زیاد آخر جنگ شما میکن ولی ببینین چی گونه آقای برنه آمریبی در آغاز چی کار کرد یه همه مطالب است که در مطبوعات فرانسه بسیار عام است و همه میدانه میره و کوچکتر رنگ تبلیغاتی ندار این مبتنی بر سکتایی در اثبات شده است به آقای برنه آقای لیوی میره در شهر ملشیخ و در اونجا گزارش تیم میکنه یکی از کارهای اونده آقای برنه آقای لیوی تیم گزارش از جریان های جنگ و غیر است با یاد بیاریم سال گذاشتم میمار آقای احمد مسعود و در پنشیر میوه های شیرین پنشیری را با هم تناول میکدن یک را شاید شما دیده باشین در در رسانه ها و در فیسبوک خب چرا بخاطر از این که با بیرون شدن امریکایی ها سیاست ها رنگ دیگه با خود میگیره باید کنترل شود تمام چنه هایی که زیده خود این سیاست است و آقای برنه آن لیوی با قاطیت وارد عرصه میشند و میبرند احمد مسعود پیش مکرون ملاقات صورت بگیره بین احمد مسعود و آقای مکرون یک جاده در پاریس به نام احمد شاید مسعود مصطفی میشه و غیره خب اینا چیزای سیاست هایست که شما با اینا آشنایی و بلدیت داریم در اینجا دیگه آقای بهبخ آقلیفی میوازه میدانه و یکی میکنه میره در شرمال شیخ در اوتلای پنج ستاره میمانند همیشه نشستره و در سویت آمده که میگن اونجا دیگه گزارش نوشته میکنه در باری لیبیا در باری لیبیا با آبوتا تو نویسنده توانایی است فیلسوف هم هست نوشته میکنه که ما در تیرمیزین دیدم که چنان این خانومه که تفلش در بغلش است و در زیر بانباردمارهای 
آقای باهای قذافی له میشه و نفت و موهایش بهشون رست که با احساس مردم بازی میکنن و این گزارش هم روان میکنن گزارش ها نه تنها رسمیت پیدا میکنن این که وسیله بهشن برای از این که ملن متحد تصمیم بگیره که تصافی و علت ای که علیه خلق شد سما و پیماها کار گرفت و بخشتار جمعی تخصیره باید که اینجا منطقی منوی تلواز کند شد در سال بلند بی اطلاعات تمام رسانه های اروپایی بلاخره اعتراف میکنه که نه کوچکترین پرواز در رو حواد صورت نگرفته حتی یک هواپیمای قذافی با هوا بلند نشد حتی یک مرمی فعیل نکرده یک بند نداشت کلش دروغ بوده و در نتیجه اما خلق لیویت ما شد قذافی کشته شد روی اینمی دروغ بر اساس ازمی دروغ خب جالب چیز جالب ایست که خب این نه هم خب بلکه میره دستی یه نه جاهای نگه با اونوان سنت تبدیل میشه و سنت ملن متحد میشه ببینیم نقش رسانه ها رو در شرایط این ایست و چقدر بجا از وقتی بوتین میگه که اینا امپراتوری دروغ هستن و واقعا که امپراتوری دروغ هستن با دروغ چه کارهایی نمی کنن و اما این بود که قدر سرمان داره و در فکر ویچ ها ویتوار بین البلی هست البته این جاه طلبی ویچ ها ویتوار بین البلی نه کم خیلی دیم بسیار بسیار کسا میخواید که وقتی که در سروت رسید سروت خودش تفاعات و سرسته ها و تمایلات دیگری داره تمایلات ایسی که بزرگ چیم سوکتر شوند هر چی مطمئنتر شوند هر چی آنها بشه و یک قدر باشه و امیر قطر یک چونین چیز را داره و در شرید کمونی هم نمایندگی از اخوان المسلمین قطر و ترکیه در اختیار دارم بیادتان از وقتی که عربستان سعودی قطر را تحجیب کرد و یکی عمله میکنند نیروهای ترکی رفتند به قطر مستقر شد حتما بیاد داره ولی جالب چیز که در عرصه مثل که در خانه امریکا یک چون کار صورت بگیره چون پایگاه را که امریکا در قطر دارد بزرگترین پایگاهش در خواهر میان است بزرگترین پایگاه امریکا من لاله زمور خواهر میان را مبدل به پایگاه های نظامی خود سخته در بحرین دارد در امارات دارد در عربستان دارن قطر دارن در اردن دارن کجاست که ندارن در شاکیم خب این در یک در سانه بزرگ امریکایی ها چون این داد سوتر صورت میگیر یعنی که قطر تصمیم میگیره به این که قضافی کشته شد امریکا وزیفه میتیش و در این زمان خودش مثل است که یک نیروی بیترف از در حال کمه چیز هم سازمان داره امیدوار است اونگیسا دور نرفته باشیم از چی؟ آه عربستان سعودی که خب مبدع و نکه جای اصلی و وحابیزم است فقط زیدیتش در قطر زیدیت های جاه طلبانی ایدیولوشیک است یعنی برپایه وحابیت است و و علم فردویشان با امریکا روابطی بسیار بسیار نزدیک دارند فردویشان سیاست های بنیاد گیرای مدارن و غیره فقط فانتا ایس نا فرست این چاق طلبی هایش رس تشکر از دار جای تاکا تشکر کشمند گرامی در مورد مسائل بسیار مهم و نکات اساسی اشاره کردین بسیار زیاد تشکر گفتنی است که گرچه دکتر سبارون هم اشاره کردند که همین اصطلاح داعش که در مطبوعات رایج است و در بحث های سیاسی از استفاده می شد ای از مخفف حروف اول عربی است که مانایش به فارسی دولت اسلامی در عراق و شام سوری است که داعش خلاصش داعش میشه و وقت داعش موصول گرفتن نام دولت اسلامی را که در غرب هم به این نام مشهور است در در بحث‌های سیاسی و دولت اسلامی مشناسن ما بله. در نداره در شام نداره. 
منظوری می بود که امو شام... شام منظور امو سوریه است و عدف می بوده که شام که وقتی نام از شام می بریم مربوط سوریه می شه منظوری می بوده که اصل از او امو کلمه عربی که ما شما او را می فهمیم الدولت الاسلامی فی العراق الشام که دولت اسلامی در عراق و شام که شام البته مربوط عدف از سوری است تشکر کشمان صاحب گرامی حال از دکتر صاحب یحیای هارون تقاضا دارم که عرفای که مانده باشه چون اونا سخنران اول بودن از اونا خواهش میکنم که میکروفون خود روشن بکنن با صحبت دکتر صاحب ما برنامه امروزی ما بعد از دو ساعت به پایان میرسه ما امیدوار هستم که دکتر صاحب ختم برنامه را هم اعلان بکنن دکتر صاحب بفرمایید بدون من <laughs> خاصه استرالیا کمودا ایتالیا اروپا فرانسه آلمان ایتالیا نروژ سوئیس بتونه اورات متی امریتا د بچی د بچی سوالی ام سوال جنتون و د مور وزیر ته فونسون بوسوگور افسان این مودا گونیگرونی شدید و د ایتالیا نه په شوت را فونسون د حکومت اوسای انتونی سودی شورا کردن و بطور کی استان کی سرپس اش مون آزادی <تصفيق> یه <laughs>
و حکیم به یک حکومت قومی که از این طریق می کنند که کابل بیتر و انتش پاکستان او ارتیگی پیدا کنند پرین زمان امریکایی یک بازی یکی با تلبا داری آخر را مطرح میکنن با خیلی نفر مطرح در حصد نمانده ویژه امریکا در اون افغانستان و پاکستان مطرح کرده بود که اگر که مارد اسلامی بدون توجه به برایند های ایروهای درمی سکان هدایت افغانستان را بسید خانه در یک بازی بسید فهم و غیر قابل پیشبینی با امریکا و متحدین امریکا در منطقه یعنی مزور از عربستان سودی و پاکستان است قرار خود گرفت که نتیجه فرو, فرو پاشی از درون است قدیدید که امریکایی ها مطرح می کنند و دهیجه برای همه منافع در از مدت خود تا برای زیده بتانند کابل از زیر زیاد خود بطاره تا داد برسه باشند چون زنه هایی که با عبدالله عبدالله و عمد کرسای در پس فرده مطرح است ما امیدوار افتادم که در هفته های آینده بتانیم بیشتر به مسائل روز کشور بپردازیم و اگر خواهی جدیدی مطرح باشه اون شامل اجنده های پلان هاوز آینده بسازیم در از او ما از نورود بانوان یک میراد کوهن فرهنگی این سرزمین که متاسفانه ما میخوامیم و پیشبینی میکنیم که این سال نه جشن گل سرخ در بین خواهد بود و نه میله مزار و نه آهنگ مولانا جان کشور در یک شکوت و سکوت رو میره طالبا بیشتر بیشتر و بیشتر فراغ و زندان مادر میسازن و اگر چیزای مهم و بسیار ضرور مطرح نبود ما میریم به استقبال از ما جشن کوهن فرنگی و سرزمین به مراسبت نوروز صحبت های خواهد داشتیم و از ازیا دوت میکنیم که ما را امروی کنم شب خود خود همه آرزو میکنم و یک بار دیگر امتنان میکنم از دوستایم آقای مستنزاده و آقای کشمن و آقای نسیم سر بینوهیت ممنونتون شبتون بیست